before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the updated videos hello dear students welcome to english for speaker how are you everybody i think all of you are well today my lesson is transformation of sentence and in my previous lecture i have already discussed about the conjunctions of simple complex compound sentences and i have also given you some structures of simple complex compound sentences now i will discuss in details so all of you are welcome in my video so shokole tumra dekhtei pachho ami lechon er naam likhechi transformation of sentence ebong structure er age ami already structure number 7 somporke alochona korechi to today structure number 8 simple sentence jodi simple sentence during at the time of or any kind of time thake jodi er por kono ekta otirikto shobdo thakte pare tar pore subject verb extension ekhon ei bakko tike jodi amra complex kori she khetre jehetu amader ei ditiyo ongshe jodi finite verb ongsho thake tahole amar change ti hobe holo prothom ongshe to prothom ongshe jokhon hobe conjunction shurutei boshate hobe tokhon এখানে কনজংশন ব্যবহার করা যাবে হোয়েন অথবা হোয়াইল যেটা আমি ব্যবহার করি হোয়েনই বেশি ব্যবহৃত হয় এরপরে সাবজেক্ট এখানে কোনো সাবজেক্ট থাকবে না সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে দ্বিতীয় অংশের সাবজেক্ট এই অংশের যে কাজ বা যে অর্থ তার সাথে মিল আছে কিনা তখন দ্বিতীয় অংশের সাবজেক্টই এখানে ব্যবহার করা যাবে এরপরে এখানে যদি কোনো নন ফাইনিট ভার্ব থাকে সেটি ফাইনিট রূপ না থাকলে তখন আমাদের বি ভার্ব হিসেবে একটি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয় অংশের ফাইনিট ভার্বের টেন্স অনুযায়ী কারেক্ট করে লিখতে হবে তারপরে যেহেতু আমরা কন্দাংশ শুরুতে লিখতেছি তাহলে দুই অংশের মাঝখানে কমা হবে এরপর ফাইনিট ভার্ব অংশের সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন নো চেঞ্জ দেন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যদি হয় তাহলে এই বাক্যটিকে করলে তখন হোয়েন আর হোয়াইল তো থাকবে না তখন সাবজেক্ট ভার্ব এই অংশটি হলো এই যে অংশে আমার এই শব্দগুলো ছিল ডিউরিং অ্যাট দ্য টাইম অফ সময় এগুলো সেই অংশের থেকে আসবে এই জন্য এখানে সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে এখানে ভার্ব না থাকলে ভার্ব হিসেবে এখানে ভার্ব ব্যবহার করতে হবে তারপর এখানে কনজাংশন হিসেবে আসবে অ্যান্ড দেন ফাইনি ভার্ব অংশে কোনো চেঞ্জ হবে না এক্সাম্পল যদি এখানে দেখাই এক্সাম্পল রয়েছে অ্যাট দ্য টাইম অফ হি স্লিপিং হি কেম তার ঘুমানোর সময় সে এসেছিল আমাদের একটি জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যে বাক্য চেঞ্জ করি যখনই করি সেখানে আমাদের বাংলা অর্থের সাথে এগুলো রিলেট করে নিতে হবে তাহলে এই চেঞ্জগুলো করতে সুবিধা হবে অনেকে রয়েছে যারা স্ট্রাকচার বা রুল ছাড়াই অর্থ অনুযায়ী চেঞ্জ করে ফেলতে পারে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে হচ্ছে যে অ্যাট দ্য টাইম অফ হিস স্লিপিং তার ঘুমানোর সময় হি কেম সে এসেছিল এখন এই যে অ্যাট দ্য টাইম অফ হি স্লিপিং এই অ্যাট দ্য টাইম অফের স্থানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে হোয়েন আমি হোয়েন ব্যবহার করলাম এরপরে এখন সাবজেক্ট দিতে হবে তাহলে আমি এখন সাবজেক্ট কোনটি ব্যবহার করব এখানে হলো হিস দেওয়া রয়েছে এই জন্য একটু ইজি হয়ে গিয়েছে কারণ যে ঘুমি এসে তার সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম দেওয়া আছে এই পজিটিভ ফর্মের এখানে আমি যদি সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখে দিই তাহলেই হয়ে যায় এরপরে এখন আমার এখানে নন ফাইনিট ভার্ব দেওয়া আছে এটা ফাইনিট রূপ লিখতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দেওয়া আছে পাস্টেস আমরা জানি হোয়েন বা হোয়াইলের সময় একটি অংশ হয় পাস্ট কন্টিনিউস যদি আরেকটি অংশ পাস্ট ইনিভিট টেন্স হয় যেহেতু পাস্ট ইনিভিট টেন্স অংশ দেওয়া আছে তাহলে আমার এই অংশটি পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স আকারে লিখতে হবে এ তাহলে হচ্ছে কি হোয়েন হি ওয়াজ স্লিপিং যখন সে ঘুমাচ্ছিল হি কেম তখন সে এসেছিল এবার যদি আমরা এটাকে কম্পাউন্ড সেন্টেস করি তখন আমাদের হচ্ছে কি এই অংশে হোয়েন আর থাকছে না হি ওয়াজ স্লিপিং দ্যাট মিন্স এই পজিটিভ ফর্মের সাবজেক্টিভ ফর্ম হি হি আর এটা কন্টিনিউস টেন্স করতে হবে যেহেতু এখানে পাস্ট টেন্স রয়েছে তাহলে হি ওয়াজ স্লিপিং অ্যান্ড হি কেম অ্যান্ড হি কেম এই যদিও বাক্য যদি থাকে এছাড়া থাকতে পারে যে ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার মেনি পিপল টুক পার্ট স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল তাহলে হবে এরকম যে হোয়েন ইট ওয়াস লিবারেশন ওয়ার কারণ হলো একটা হলো লিবারেশন ওয়ার অংশ আর একটা হলো মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল সেখানে ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে তখন আমাদের যেটাকে বলি আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট ইট অথবা দেয়ার এগুলো ব্যবহার করতে হবে তারপরে আমি যদি আসি সূত্র এখানে যে স্ট্রাকচার নাম্বার 
नाइन एस एक्स पावर नाइन क्षेत्र रही है सबजेक्ट भार्ब एडजेक्टिव अबजेक्ट जो पार्सन है एखे एखे मना रखते हैं जो एडजेक्टिव थे हलो अबजेक्ट जो थे पार्सनल अबजेक्ट तरह पूर्वे एरपर ये पार्सनल प्रोनाउन से अबजेक्ट हिसाब से व्यवहित है एर पूर्व एक एडजेक्टिव थे एडजेक्टिव थे सूत्रटी भलोभ प्रयोग करतेब ना अन्न सूत्र चले जाए तक ये वाक्यटी के कमप्लेक्स कर ले तक सबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट ये अबजेक्ट ही थको पार्सन हिसाब से नाम बसाते हैं दें कन्जेंशन हिसाब से बसबे हलो हू जेहतु ये पार्सन व्यक्तिवाचक प्रोनाउन जदि से अबजेक्ट हिसेबी थे तक एखे हमारे कन्जांगशन आस कमप्लेक्स सेंटेंस हू एरपर हमें बी भार्व नहीं आसते हैं कारण एखे को नन फाइनिट भार्व थे ना जखने नन फाइनिट भार्व ना थको तरह परिवर्ते कमप्लेक्स व कम्पाउंड कर लेने बी भार्व व्यवहार करते हैं ये बी भार्वटी आर एखे जो नन फाइनिट भार्व थे से फाइनिट भार्वर टेंस अनुसार एखे कारेक्ट कर लिखते हैं और ये बी भार्वर पर शब्द की जाए हलो एडजेक्टिव अंश एडजेक्टिव शब्द एखे जाए बी भार्वर पर एडजेक्टिव व्यवहार करते हैं करा जाए जो एखे एडजेक्टिव थे और एडजेक्टिव ना थे तक और सूत्र एखे प्रयोग जा एरपे हमें देखते पासी वाक्यटी कम्पाउंड कर ले रकम है से कम्पाउंड कर ले वाक्यटी प्रथम आसजेक्ट दें फाइनिट भार्व एरपे हे अबजेक्ट दैट मीस पार्सन हिसेबे जे प्रणी अबजेक्ट अंश से कन्जन हिसाब से आसबे एंड तृतीय अंशे सबजेक्ट दीते हैं भार्व तो हमें जानी बी भार्वटी व्यवहार करते हैं बी भार्व एरपर एडजेक्टिव एन जदि सेंटेंसटी के एक्जाम्पल माध्यम देखा स्ट्राक्चर तजाम्पल हम जे आई आई फाउंड आई फाउंड आल्ड मैन दिस इज एन एक्साम्पल अफ सीम्पल सेंटेंस बिकज देर इज ऑनलि वन फाइन इट भार एंड दिस इज एडजेक्टिव एंड द मैन इज पार्सनल पार्सन दिस इज पार्सन एंड इट इज अबजेक्ट हेयर एट जो एन कमप्लेक्स करी तो हमें फाइन इट भार अंशी आगे लिखब आई फाउंड एरपर हलो प्रोनाउनटी सरि एखे जो व्यक्तिवाचक जो थे अबजेक्ट से एन एखे तो नाउन रही है एखे प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन थे मैं एक् नाउन रही है और एखे जो आर्टिकल थे तेल से आर्टिकलटी सब समय नाउन एर साथ ही थक आई फाउंड अ मैन जेहेतु पार्सन तो हमें एन कन्जांगशन कमप्लेक्स कर ले एरपर एन जेहतु हमारे ये एडजेक्टिव अंश एखे तो नन फाइनिट को भार्व नहीं भार व्यवहार करब एखा जानी जो बी भार व्यवहार करार समय एखे जो फाइनिट भार्व थे से टेंस ठीक कर लिखते हुए एन फाइ फाउंड फाउंड रही है पास टेंस तेल बी भार बस पास टेंसर क्षेत्र जो बस वाज वायर जेहेतु एखे हू निर्देश करते हलो आ मैन के मैन हलो सिंगुलर सिंगुलर क्षेत्र में बसे वाज आई फाउंड अ मैन हू वज ओल्ड आई फाउंड अ मैन Who was old? Then, Judy, if I could take a compound, Kuri, the whole of it, I found a man, and and I found a man, 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 वाक्य सौंदर्य नष्ट कर एंड हि वज ओल्ड आई फाउंड अ मैन एंड हि वज ओल्ड एखे जो स्ट्राक्चर से मिलई जे वाक्यटी कम्पाउंड सबजेक्ट भार्व एल फाइन इट भार्व एपर अबजेक्ट हिसाब से पार्सन बस से दें एंड कन्जेंशन हिसाब से बसलम तपर आर सबजेक्ट ए सबजेक्ट हिसाब से व्यवहार करब से ही नाम जो थे से नाम प्रोनान फर्म कारण एक ही नाम बार बार तो बसे ना इंटर जी तो हमें एखे मैन निर्देश करते मैं परिवर्ती जो हू बस एखे आसो हि क्यों हि आस मैन पुरुषवाचक पुरुषवाचक नाम प्रोनान फर्म हलो हि एरपर भार्व तो देव रही है एखे कमप्लेक्स के कम्पाउंड कर ले दिस इज भेरि इजी क्योंकि सीम्पल थे जो इन आसी तेल करते हैं जेखने सबजेक्ट भार्व 
অবজেক্ট ব্যক্তি হচ্ছে কিনা এবং তার উপরে কোনো অ্যাডজেকটিভ আছে কিনা তাহলে আমি এই স্ট্রাকচার ফেলে করতে পারবো এটা খুবই ইজি জিনিস ইজি স্ট্রাকচার এরপরে যে স্ট্রাকচারটা আমাদের আসতেছে সেটা স্ট্রাকচার নাম্বার টেন সিম্পল সেন্টেন্স যদি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ম্যাটেরিয়াল নাম থাকে এখানে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কমপ্লেক্স করলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কনজাংশন হিসেবে হুইজ বা দেট আসবে এরপর একটি ভার্ব বসাতে হবে দেন এই অবজেক্টের উপর যে অ্যাডজেকটিভ থাকবে সেটি বসাতে হবে এখানে সে বাক্যটিকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তখন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কনজাংশন হিসেবে আসবে অ্যান্ড এরপরে আবার সাবজেক্ট দিতে হবে আমরা জানি যে হু হুইজ হোয়ার্ড দ্যাট এগুলো হলো রিলেটিভ প্রোনাম রিলেটিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অংশে আর সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হয় না কিন্তু যখন আমরা কম্পাউন্ড করতেছি তখন তো আর রিলেটিভ প্রোনাউন থাকছে না তখন সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে আবার ভার্ব এরপরে দ্বিতীয় অংশ তো অ্যাডজেকটিভ অংশটি যাবে এক্সাম্পল হি হ্যাজ আ রেড শার্ট দিস দেয়ার ইজ আ রেড দেয়ার ইজ রেড দিস ইজ অ্যাডজেকটিভ তো অ্যাজেকটিভ যেহেতু রয়েছে নাউনের পূর্বে সেক্ষেত্রে এই সূত্রটি আমরা এখানে প্রয়োগ করতে পারবো হি হ্যাজ আ শার্ট তাহলে এই অবজেক্ট এখানে বসলো এরপরে হুইস এবারে হুইস এখানে এই এ শার্ট হলো যেহেতু এই ম্যাটেরিয়াল অবজেক্ট এখন আমাদের এখানে হুইসও লিখতে পারি আমরা দেটও লিখতে পারি এরপরে ভার্ব যেহেতু এখানে কোনো নন ফাইনিট ভার্ব থাকছে না তাই জন্য আবার বি ভার্ভ এখন এখানে হ্যাজ রয়েছে প্রেজেন্টেস তাহলে এখানেও প্রেজেন্টেস হবে প্রেজেন্টেস হলে বি ভার্ভ বসে অ্যামিজার তাহলে অ্যামিজার এম তো বসে আয়ের ক্ষেত্রে আর বসে প্লোরাল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে এখানে যেহেতু সিঙ্গুলার আছে তো সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে তো ইজ বসবে এরপরে অ্যাবজেকটিভ অংশ হিসেবে হি হ্যাজ আর শার্ট অ্যান্ড অ্যান্ড বসবে কনজাংশন হিসেবে দেন সাবজেক্ট এখন এখানে আমরা কী সাবজেক্ট ব্যবহার করবো এখানে যেহেতু এই রেড হচ্ছে শার্টটি তার শার্ট হলো সিঙ্গুলার সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে প্রণান হলো ইট যেহেতু দিস ইজ অব্যক্তিবাচক ইম্পার্সোনাল নাউন এর ক্ষেত্রে ইট বসবে এরপরে বিভার ইট তারপরে রেড দেন স্ট্রাকচার নাম্বার ইলেভেন যদি ভার্বের প্রেজেন্ট ভার্ব সাথে আইনজি থাকে এরপরে কোনো একটা শব্দ তারপরে সাবজেক্ট ভার্ব মানে ফাইনিট ভার্ব অংশটি যদি এরকম থাকে এক্ষেত্রে কমপ্লেক্স করলে অ্যাজ সিন্স বিকজ বা হোয়েন যে কোনো একটি কনজেশন বসাতে হবে যেহেতু এখানে যদি ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত অংশটি প্রথমে থাকে তখন কনজেশন প্রথমে তারপরে সাবজেক্ট দিতে হবে যেহেতু কমপ্লেক্স আসলে ফাইনিট ভার্ব আসতেছে তখন সাবজেক্ট দিতে হবে ভার্ব এক্সটেনশন কমা বসাতে হবে মাঝখানে আর ফাইনিট ভার্ব অংশটি আমরা এখানে অপরিবৃত অবস্থায় বসে যাবে এরপরে এবার করে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তখন সাবজেক্ট আসবে অ্যাস সিন্স বিকজ আর থাকছে না কারণ এগুলো হলো কমপ্লেক্স অ্যান্ড আছে কথাশন সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন এরপরে কনজাংশন হিসেবে আসছে অ্যান্ড তারপরে দ্বিতীয় অংশ হলো যে ফাইনিট ভার্ব অংশ যেটা থাকবে সেটা একটি যদি আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি যে টেকিং এখানে আফটার টেকিংও থাকতে পারে সেক্ষেত্রেও একই নিয়ম হবে আফটার টেকিং যদি থাকে হ্যাঁ যে টেকিং বুকস হি ওয়েন্ট হি ওয়েন্ট টু স্কুল আফটার টেকিং বুকস হি ওয়েন্ট টু স্কুল দিস ইজ সিম্পল সেন্টেন্স বিকজ দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান ফাইনিট বার্ক এটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স করি তাহলে এখান থেকে যখন একটা আমরা দিয়ে দিতে পারি যে যেটা আমি দিই অ্যাজ সিন্স একটা দিলেই হবে সমস্যা নেই তাহলে আমি দিলাম অ্যাজ দেন সাবজেক্ট এখন যে বই নিয়েছে সেই স্কুলে গিয়েছে সো আমরা হি ব্যবহার করতে পারবো অ্যাজ হি এরপরে এই নন ফাইনিট ভার্বের ফাইনিট রূপ টেকিং আইনজি আর থাকবে না কারণ আইনজি হলে সে নন ফাইনিট হয়ে যায় বি ভার্ব সার আইনজি থাকলে এখন এখানে আমার ফাইনিট ভার্বটি রয়েছে ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এটাও ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসবে দেন কনজাংশন সরি কনজাংশন তো শুরুতেই বসেছি তাহলে মাঝখানে বসবে কমা এরপরে আসবে ফাইনিট ভার্বের অংশ এটা হল ফাইনিট ভার্ব অংশ এই অংশ যেরকম ছিল সেরকমই থেকে যাবে হি ওয়েন টু ইজ কুল এরপরে এখন আমি যদি এটাকে কম্পাউন্ড সেন্টেস করি তাহলে আমার এই সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে প্রথমে তাহলে হি এরপরে এই নন ফাইনিট ভার্বের ফাইনিট রূপ হি টুক বুকস হি টুক বুকস এখন এই ক্ষেত্রে কন্দর্শন আসবে অ্যান্ড অ্যান্ড হি টুক বুকস অ্যান্ড এই ফাইনিট ভার্ব অংশ ওরকমই থেকে যাবে কোনো সমস্যা নেই হি ওয়েন্ট টু স্কুল হি টুক বুকস অ্যান্ড হি ওয়েন্ট টু স্কুল তাহলে আমরা দেখলাম গঠনের সাথে মিলে ভার্বের প্রেজেন্ট ভার্বের সাথে আইনজি আছে এরপরে এক্সটেনশন হিসেবে এখানে রয়েছে বুকস দেন ফাইনিট ভার্ব অংশে সাবজেক্ট ভার্ব পরে অংশ 
এখন এখানে অ্যাজ আমি কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করলাম এখানে আমি সিন্স ব্যবহার করতে পারতাম বিকজ ব্যবহার করতে পারতাম তবে এক্ষেত্রে হোয়েন অ্যাজ সিন্স এগুলি বেশি বসে আর কারণ বোঝানোর ক্ষেত্রে বিকজ বসে তা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার এই ভিডিওতে আমি একেবারে কমন যে স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে যেগুলো একেবারে বেশি বেশি পরীক্ষা আসে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে কিছু এক্সেপশনাল রুলস রয়েছে এক্সেপশনাল যেগুলো একটু ব্যতিক্রমভাবে করতে হয় সেই স্ট্রাকচারগুলো আমি আমার পরবর্তী লেকচারে তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো আমি যে এই আমার আজকে লেকচারে তোমাদের যে বিষয়গুলো তোমাদের জন্য উপস্থাপন করলাম সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক পাবলিক পরীক্ষা তো অনেক বেশি বেশি আসে যেটা আমি অনেক বেশি খেয়াল করেছি আমার এই শিক্ষকতা জীবনে তো সেখানে কোথায় কোথায় তোমাদের দুর্বলতা সেগুলো আমি খুঁজে বের করেছি আর এই আমার যে ক্ষুদ্র শিক্ষকতা জীবন যেটুকু আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার আলোকেই তোমাদের সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করলাম আরও সামনে আলোচনা করব তো আমার ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে আরও বেশি বেশি শেয়ার করবে যাতে আমার এই ভিডিওগুলো অনেক দ্রুত সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়ে সকলে যেন শেখার সুযোগ পায় আমি তোমাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং